안녕하십니까 네, 이 나무는 지금 꽃이 한창 피고 있습니다 이 나무가 온나무가의 북나무입니다 가을이면 단풍이 유난히 붉게 들기 때문에 북나무라고 합니다 온나무가 식물이지만 옷은 타지 않습니다 그러나 간혹 이 북나무에도 옷을 타는 사람이 있습니다 네, 이 북나무와 온나무 구분이 어렵다고 하시는 분들이 있는데요 이 잎만 보시면 됩니다 이렇게 잎줄기에 날개가 있습니다 온나무는 이런 날개가 없습니다 네, 봄에 어린 수는 나물로 식용할 수 있고요 또 중요한 약재로 쓰는 약목입니다 약재의 명을 연부목, 연부자, 오배자라고 합니다 연부목은 주로 잎과 뿌리를 쓰고요 또 연부자는 열매, 오배자는 잎에 달리는 벌레집을 다 약재로 쓸수 있습니다. 네, 염자는 소금 염자를 쓰는데 이 나무에는 소금기가 들어 있습니다. 특히 열매에는 강한 짠맛이 느껴질 정도로 소금기가 많습니다. 옛날에 두부를 만들거나 소금 대용으로 이용했던 나무입니다. 약재로서 이 북나무 연보목은 맛이 시고 짜며 떨고요. 찬성질입니다. 벌레집 오배자는 떨구며 평안성질입니다. 네, 이 나무에는 항산화 물질인 플라보노이드, 페놀성 물질, 탄닌, 수지, 화합물 등을 함유하고 있습니다. 이 북나무 추출물은 뇌 관련 질환의 치료와 예방에 효능이 있고요. 뇌 기능을 개선하며 간 보호 작용이 있습니다. 네, 또한 인슐린 저항성을 완화시키는 효과가 우수해서 당뇨병을 치료하는 물질로 특허를 받은 나무이기도 합니다. 이 북나무가 실제 임상에서 입증된 치료 효과를 말씀드리면 당뇨병의 치료 효과가 있었고요. 말기 분문암, 식도암 등 항암 작용이 있었고 궤양성 결장염, 직장염, 장염, 이질 등 각종 염증과 세균성 질환에도 치료 효과가 있었습니다. 네, 또한 남성의 조루증과 유정 등 허약 증세에도 효능이 확인되었습니다. 소화기 출혈과 각혈 등 출혈 증세에도 효능이 있었고요. 저절로 땀이 나고 잠자는 사이에도 식은 땀이 나는 증세에도 효능이 있었습니다. 또 어린아이가 밤에 발작적으로 우는 증세, 소화 설사에도 효력이 있었습니다. 네, 그 외에도 이 북나무는 몸의 풍기를 없애주고요. 오래된 만성기침과 기관지염 등 기관지 질환에 좋습니다. 또한 요통과 류모티스 동통 등 통증을 완화하고요. 주독을 치료하며 해독작용, 몸의 붓기를 빼주고 어혈과 종기를 없애며 황달, 부스럼, 외상출혈, 각혈 등에도 효능이 있었습니다. 네, 요즘 이 꽃과 잎을 차로 다리 마시면 좋습니다. 말린 뿌리 껍질은 하루에 30 내지 50g, 생뿌리 껍질은 100 내지 150g을 다려서 이용하고요. 말린 열매는 30 내지 50g, 벌레집 오배자는 10 내지 20g을 다려서 복용합니다. 네, 오늘 북나무 연부목 알아봤습니다. 여러분 감사합니다.